ഇന്ന് അമ്മൂവിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രി ചിക്കനാണ് ഒരു ഡ്രൈ ഐറ്റമാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടേ ടീസ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എഗ്ഗ് ഒരെണ്ണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇത് കൂടാതെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് ചോപ്ഡ് ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ ഗ്രീൻ ചില്ലി സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ പിന്നെ സോസസ് ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി സവോള എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എരിവിനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ല കുറച്ചാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാരിനെ മൊത്തം ചിക്കനിലേക്ക് പെരട്ടി നന്നായി ഇളക്കി ചിക്കനുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറും മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു ഇത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കോൺഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് രണ്ട് സ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്ര കൂടെ ക്രിസ്പി ആകും ഒരു കോട്ടിങ് നല്ലപോലെ വരാനും അത് നല്ലതായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുട്ട കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം മുട്ടയും മൈദ മിക്സും എല്ലാം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിക്ക് നല്ലപോലെ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കണം ഇളക്കി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരാം ഞാനിവിടെ ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓരോ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒരു ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ചുമന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചും തിരിച്ചും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ചുവന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആണ് ഒത്തിരി മൂക്കണ്ട എന്നാൽ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാണ് ആവശ്യം ഇത് ഞാൻ എല്ലാം നിരത്തി കൊടുക്കുന്നു നിരത്തി ഓരോന്നോരോന്നായി
ഇത് അകം നല്ല സോഫ്റ്റും ഔട്ട് സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ക്രിസ്പിയും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അതൊന്ന് വാ വാഴ്ത്തി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇഞ്ചിയും വഴട്ടി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വത്തലമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഞാൻ ഒരു ടേ ടീസ്പൂൺ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുഴപ്പമില്ല എരുവിനനുസരിച്ച് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടുന്ന എരുവിനാണ് നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ചില്ലി ഞാനൊരു രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി അരിഞ്ഞതാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ വത്തലമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പെപ്പർ പൗഡർ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരുവിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം എരുവ് വേണോ അതനുസരിച്ച് വേണം ഈ വത്തലമുളകും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചില്ലി പൗഡറോ അത് ചില്ലി പൗഡറിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സവാള രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ഒത്തിരി കാനം കുറച്ചല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് അധികം വെന്ത് നമ്മൾ അധികം നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടി അതിന് കടി കിട്ടുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരുന്നത് മാത്രമല്ല ചൈനീസ് വിഭവം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ തീ കൂട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി സ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അധികം ഒന്നും വഴറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാളയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന ഉപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സോസുകളായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില്ലി റെഡ് ചില്ലി സോസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് ചില്ലി സോസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് കിട്ടും അതാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല ജലപ്പനോ സോസാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും രണ്ട് സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോയാ സോസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോടെ ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അധികം പുളിയില്ലാത്ത സോയാ സോസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബ്രൗൺ ഷുഗറിന് പകരം നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഷുഗർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നമുക്കൊരു കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അത് ഞാൻ ഇവിട
നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പ് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ സ്പ്രിങ് ഓണിയനാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച വെള്ളം തീർത്തും പറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് പറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചിക്കനും ഗ്രേവിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മിക്സ് ചെയ്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായി ഇളക്കണം ഇത് അധിക സമയം വെച്ചോ വെച്ചൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട ആ ചൂടിൽ വെക്കുമൊന്നും വേണ്ട നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പത്തുനിന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഗ്രേവി എല്ലാം ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പെരണ്ട് വരണം അത്ര അതാണ് കണക്ക് കാരണം ഇതിനകത്തെ ക്യാപ്സിക്കത്തിനോ തക്കാളിയോ സവാളയോ ഒന്നും അധികം വേവേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ പെട്ടെന്നാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അധികം സമയം ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അധികം വേവൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ള ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിന് എരുവ് ഈ സമയത്ത് എരുവോ ഉപ്പോ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്ത എള്ളും നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മളിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റാം പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്വല്പം വെളുത്ത എള്ളും കൂടെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഫ്രം അമ്മൂസ് കിച്ചൺ വിത്ത് ലവ്